Никол Пашинян еще больше изолирует себя от общества, углубляя кризис и демонстрируя свою слабость и страх, аналитик. Армянские власти пошли на арест членов боевого братства, шаг, который крайне сложно объяснить и тем более оправдать в гражданском демократическом обществе. Более неадекватного шага трудно себе представить. Об этом на своей страничке Facebook глава Центра стратегических исследований Ашхар Грачия Арзуманян. По словам Арзуманина, боевое братство – не радикальная организация. Единственным ее радикальным моментом является категорическое неприятие актуальных властей Армении и призывы к ее смене. В этом смысле радикалами являются не менее 80% армянского общества. Да, можно говорить о проблеме, когда они, братство, совместили в своей деятельности боевую подготовку, работу с оружием и политическую, партийную активность. Да, как и подавляющее большинство армян, они любят патетику, жест и театральность. Но задерживать за это? Такая неадекватность власти опасна, подчеркнул аналитик. Второй совершенно неприемлемый момент, считает Арзуманян, то, что членов организации взяли за активность вокруг села Васкипар и так называемых анклавов. Та самая проблема, за которую сельчане и подавляющая часть армянского общества послали премьер-министра очень далеко. Членов организации армянская власть арестовала за намерение защитить государственный суверенитет и территориальную целостность Армении. За намерение помочь сельчанам подготовиться к самообороне своих сел. Армянские власти уже обвиняются в аресте боевого братства по указке президента Азербайджана. Но как такое комментировать, подчеркнул он. Уже третий год военно-спортивные организации пытаются добиться определения своего статуса в законодательстве Армении, учитывая особый характер деятельности организации. Пока никаких реальных подвижек, хотя проект закона был разработан больше года назад. Вместо конструктивной совместной работы – арест, повторюсь, членов нерадикальной организации. Власть позволяет ходить по улицам политическим животным, открыто и публично сотрудничающих с врагами Армении, и задерживает ребят, прошедших войну и объединившихся, чтобы преодолеть хотя бы некоторые изъяны в системе обороны и безопасности Армении. Тем самым Никол Пашинян еще больше изолирует себя от общества, углубляя кризис и демонстрируя свою слабость и страх, пишет аналитик. Вчера и сегодня армянские правоохранители задержали 49 членов военно-спортивной организации «Боевое братство», выступающие против передачи приграничных сел в Тавужской области Азербайджану. Накануне полицейские задержали 23 членов организации, которые приехали в село Воскипар, чтобы поддержать местных жителей, выступающих против передачи территорий. По версии правоохранителей, задержанные подозреваются в незаконном ношении и хранении оружия. Сегодня, по той же причине, число задержанных возросло до 49 человек. Ранее Баку заявил о немедленном возвращении четыре сел, расположенных на границе Тавужской области, Армении и Газахского района Азербайджана. Заявление последовало после заседания комиссии по делимитации границы, возглавляемой вице-премьерами двух стран, Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым. Что касается четырех неэксклавных азербайджанских сел – Баганис Айрам, Ашага Эскипара, Хёремли и Газалгаджилы, оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению, казано в заявлении. 19 марта Никол Пашинян на встрече с жителями Тавужской области заявил, что ради избежания войны необходима демаркация границы и компромисс, который он видит, передача сел Азербайджану.